Estimados, no importa cuando veas este video, lo que verás a continuación son los 10 errores de inversiones y de trading más importantes desde el punto de vista de Warren Buffett. Este video no tiene desperdicio, así que comenzamos. We would never have cash around just to have cash. I mean, we would never think that we should have a cash position of X percent. And I, frankly, I think these asset allocation things that tacticians in Wall Street put out, you know, about 60 percent stocks and 30 percent, we, we think that's total nonsense. Uh, so we want to have all our money working in decent businesses, but sometimes we can't find them or sometimes cash comes in expectedly or sometimes we sell something uh, and, and we have more cash around than we would like. And more cash around than we would like means that we have 10 or 15 cents around because uh, we, we want money employed, but we'll never employ it, just employ it. And you will uh, find us quite unhappy over time if, if cash just keeps building up. And I, I think one way or another we'll find ways to use it. A lo que Buffett hace referencia es a que ellos no tienen una política acerca de mantener una cantidad fija de efectivo dentro de la cartera. Ellos sencillamente van buscando oportunidades y si las encuentran no tienen ningún problema en estar 100% invertidos. Otra cuestión es que en algunas situaciones no encuentran todas las oportunidades que quisieran y esto les obliga a acumular más efectivo del que quisieran tener. En el fondo están criticando tener ideas fijas dentro de la estrategia. Para ellos lo más importante es que si encuentras un buen negocio, deberías tener tu dinero trabajando en él la mayor parte del tiempo. You may have trouble believing this, but I, I uh, Charlie and I never have an opinion about the market because it wouldn't be any good and it might interfere with the opinions we have that are good. At, uh, If we're right about a business, if we think a business is attractive, it would be very foolish for us to not take action on that because we thought something about what the market was going to do or, or, or anything of that sort, because we just don't know. And, and, and to give up something that you do know and that is profitable for something that you don't know and won't know because of that, it just doesn't, it doesn't make any sense to us and it doesn't really make any difference. Lo que Buffett intenta decir es que ellos nunca opinan acerca de cómo se moverá en el futuro el mercado. Si se encuentran con un buen negocio, realizan el análisis y realizan los cálculos de valoración y entienden lo que allí está ocurriendo, no tendría ningún sentido no tomar alguna decisión sobre algo que conoces basándote en algo que desconoces. Y ese algo que desconoces es el futuro del mercado. There's nothing magic. We like to put a lot of money in things that, uh, that we feel strongly about. And that gets back to the diversification question. Uh, we think diversification, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that, that is a perfectly sound approach for somebody who, who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood and it and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and, and forego putting more money into number one just strikes Charlie and me as, as, as madness. It's conventional practice and it, you know, if all you have to achieve is, is average, uh, it's a confession in our view that you don't really understand the businesses that you own. On a personal portfolio basis, you know, I own one stock. En este apartado Warren Buffett habla de la diversificación y desde su punto de vista diversificar en exceso es un síntoma de ignorancia porque lo que quiere decir es que no sabes valorar de manera correcta las empresas y lo que intentas es que tus errores sean lo suficientemente pequeños a medida que diversificas más. La verdad es que esto es muy subjetivo porque por ejemplo Peter Lynch que durante 
durante 15 años eh, logró rentabilidades del 29% anual a través de su fondo de inversión Matt Gillan, él en algunos periodos llegó a tener más de mil acciones en cartera. Entonces aquí hay distintos puntos de vista. Mi punto de vista y mi experiencia es que diversificar me ayuda a suavizar mis errores. Es decir, si yo tengo errores de criterio y creo que siempre los voy a tener, cuando estos errores se manifiestan en la forma de pérdidas, logran ser lo suficientemente pequeños como para no afectar la valoración total de mi cartera. Una cuestión en la que yo estoy muy de acuerdo con Warren Buffett es que deberíamos invertir la mayor cantidad de dinero en aquellos negocios que comprendemos y que entendemos lo suficientemente bien y que deberíamos ser muy agresivos concentrando la inversión cuando ese negocio que comprendemos cotiza con descuento. Estimados, antes de continuar, si te está gustando este video, recuerda dejarnos un gran pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal, por supuesto, si todavía no lo has hecho. Déjanos un gran me gusta aquí debajo. Volatility does not measure risk. And the problem is that the people who have written and taught about risk do not know how to measure risk. And the nice thing about beta, which is a measure of volatility, is that it's nice and mathematical and wrong in, in terms of measuring risk. It's a, it is a, good, it's a measure of volatility, but past volatility does not determine the risk of investing. I mean, actually take it with farmland here in 1980 or in the early 1980s, farms that sold for $2,000 an acre went to $600 an acre. I bought one of them. Uh, when the the banking and farm crash took place and the beta of farms shot way up. And according to standard economic theory, or market theory, I was buying a much more risky asset at $600 an acre than the same farm was at $2,000. En este caso Warren Buffett realiza un análisis bien interesante acerca del riesgo y hace referencia específica a la beta de riesgo. Lo que significa la beta de riesgo en el caso de las acciones es que tanto se mueve hacia arriba o hacia abajo el precio de una acción en relación a los movimientos hacia arriba o hacia abajo del mercado. Es decir, si la beta es alta, un movimiento hacia abajo del 1% del mercado probablemente implicará en el caso de esta acción con una beta alta un movimiento hacia abajo del 2%, es decir, una volatilidad superior o el doble a la del mercado. Lo que Buffett dice es lo siguiente, mira, si una acción valía 100 dólares y en algún momento, por alguna circunstancia, cae a 20 dólares, entonces su beta de riesgo se dispara. Pero aquí, aunque el cálculo es muy bonito y te hace parecer inteligente, en ese momento el cálculo de la beta de riesgo no es una herramienta eficiente para la toma de decisiones. Porque evidentemente, si el negocio del cual estamos hablando conserva sus características de calidad fundamentales, evidentemente será menos arriesgado comprar las acciones a 20 dólares que a 100 dólares. Y este es el tipo de análisis que le preocupan cuando se hace referencia al riesgo y específicamente a la beta de riesgo. It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You, you don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but uh, but uh, you do not have to be able to play three-dimensional chess or, or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. Uh, you need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because a thousand people agree with you. And you're not right or wrong because a thousand people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning. Aquí intenta responder a la pregunta acerca de qué tan inteligente tenemos que ser para tener éxito en las inversiones. Y lo que está diciendo es que el temperamento, la personalidad, el control emocional es mucho más importante para la toma de decisiones que la inteligencia o que el intelecto. De hecho, existen algunos estudios que indican que el 85% de las probabilidades de éxito en los mercados no depende de las características intelectuales del individuo, sino que 
depende de su control emocional. Tú puedes saber muchísimas cosas, ser muy inteligente, tener los datos, tener conocimiento, pero si al momento de tomar una decisión eres impulsivo o te dejas controlar de tus emociones, en ese momento estás perdido y allí no vale de nada la parte intelectual. Quien no controla sus emociones, no controla sus inversiones. Y me parece fantástica la manera en la que remata el concepto cuando dices, mira, tú no tienes razón en los mercados porque 10.000 personas estén de acuerdo contigo. Tú tienes razón en los mercados cuando tu análisis es el correcto. By far the best investment you can make is in yourself. I mean, uh, for example, communication skills. I tell the students that come that uh, they're going to graduate schools and business and they, they're learning all these complicated formulas and all that. If they just learn to communicate better, and both in writing and in person, they increase their value at least 50%. If you can't communicate, somebody says, you know, it's like winking at a girl in the dark. Nothing happens, you know, basically. And and you have to be able to get, get forth your ideas and, uh, And that's, that's relatively easy. I did it myself with the Dale Carnegie course. Some people wish I'd taken a shorter course now <laughs> in terms of my talking later on. But it, it, it's just hugely important. And you, if you invest in yourself, nobody can take it away from you. If I gave you a car and it'd be the only car you get in the rest of your life, you, you take care of it like you can't believe it. Any scratch, you'd fix that moment. You'd read the owner's manual. You'd keep a garage and do all these things. And you get exactly one mind and one, and one body in this world. And, And you can't start taking care of it when you're 50. By that time, you'll have rushed it out if you haven't. Aquí comenta acerca de la importancia que tiene invertir en uno mismo. Que de hecho, hace referencia específica al desarrollo de habilidades blandas, como son la comunicación efectiva y el desarrollo de valores de liderazgo. De hecho, por ejemplo, en su oficina, él no tiene colgados los diplomas de la universidad o de, o de la maestría. Lo que sí tiene colgado en su oficina y que es fácilmente apreciable es el diploma obtenido con Dale Carnegie, a través del cual él aprendió a hablar en público. Pero claro, cuando tú aprendes a hablar en público, cuando aprendes a comunicar, cuando aprendes a transmitir tus ideas, cuando tienes liderazgo y puedes transferir tu visión de lo que quieres a otras personas, allí es cuando tú puedes conseguir socios para tus negocios, allí es cuando tú puedes eh, conseguir fácilmente empleo, allí es cuando tú puedes conseguir fácilmente pareja, puedes tener muchísimos conocimientos, pero si te faltan esta clase de habilidades blandas, no podrás lograr los resultados y lo más importante, no podrás moverte hacia niveles superiores de tu profesión. Antes de seguir con el siguiente error, recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que encontrarás en el mundo de habla hispana sobre temas de trading o de inversiones. Recuerda Instagram arroba invertir aprendiendo. Muchísimo contenido, muchísima calidad y muchísimo conocimiento. We think the best way to minimize risk is to think. And the idea that you have, you know, you say, I've got 60% in stocks and 40% in bonds and, and then have a big announcement. Now we're moving it to 65, 35 as some strategists or whatever they call them in Wall Street do. I mean, that, that has to be pure nonsense. I mean, it, uh, uh, 60, 40 or 65, 30, it just doesn't make any sense. I mean, what you ought to do is have your default position is always short-term instruments and whenever you see anything intelligent to do you should do it and you shouldn't be trying to 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 match up with some some goal like that i i found it entertaining i was just reading yesterday an article i think it was the about the two fellows at google and and all of the problems they're going to have because they're each going to get a few billion dollars and i mean it was it was i mean i wanted to send a sympathy card i almost went down and Hallmark store because uh, this article went on. They've got this this terrible problem and that terrible problem, and they're going to need lawyers and they're going to need financial. Lawyers. They don't need anybody. Este tema de la asignación de activos se me hace muy interesante porque lo que dice es si encuentras una buena oportunidad de negocio o de inversión sencillamente lo deberías hacer y no deberías tener ideas preconcebidas o ideas fijas acerca de tener X cantidad de efectivo y X cantidad invertido o X cantidad de renta variable o X cantidad de renta fija ellos en el fondo invierten en activos productivos que generan flujo de efectivo 
con el cual pueden imprimir velocidad al crecimiento de la cartera. No tiene ningún sentido quedarse atrapado en un activo de rendimiento fijo cuando encuentras una oportunidad que podría tener un crecimiento superior o que te puede ofrecer rendimientos superiores. Tenemos que ser flexibles y volvemos al apartado del efectivo. Si encuentras un buen negocio, el objetivo debería ser tener tu dinero invertido la mayor parte del tiempo en activos productivos. Desire of people to gamble, and they gamble in stocks, incidentally, too. Uh, day trading, I would say, very often was came very close to gambling as defined. Uh, but people, people like to gamble. You know, I mean, it's uh, if the Super Bowl is on, or even well, the, better yet, if a terribly boring football game is on, but you don't have anything to do, uh, and you're sitting there with somebody else, you're probably going to enjoy the game more if you bet a few bucks on it one way or the other. The human propensity to gamble is is huge. Now, when it was legalized only in pretty much in Nevada, you had to go to some distance or break some laws to do any serious gambling. But as the states learned to, you know, what a great source of revenue it was, they gradually made it easier and easier and easier for people to gamble. And believe me, the easier it's made, uh, the more people will gamble. I mean, when I was, my children are here and 40 years ago, I bought a slot machine and I put it up on our third floor. And I could give my kids any allowance they wanted as long as it was in dimes. I mean, I had it all back by nightfall. Uh, I, th I thought it would be a good lesson for them. Gambling is a tax on ignorance. Aquí él asocia el day trading o las operaciones especulativas de corto plazo con los juegos de azar o con los casinos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Aunque yo he sido trader toda la vida y la primera parte de mi capital la construí a través del trading, sí que es cierto que esto tiene muchísimo trabajo detrás y tiene muchísimo análisis. Pero la percepción que tiene la mayoría de las personas acerca del day trading es que sencillamente con hacer un clic ya se ganarán el dinero que se ganan mensualmente trabajando para otro. Es decir, la mayoría de la gente lo que percibe es que recibirá muchísimo a cambio de nada. Recibirán el resultado sin el esfuerzo que se requiere. Las personas buscan atajos, las personas buscan el fast track y asocian el day trading con esto cuando es todo lo contrario. El day trading es un tipo de estrategia de elevadísimo riesgo y como todo en la vida, a medida que aumenta el riesgo, se debe aumentar la responsabilidad. La responsabilidad en términos de conocimiento, en términos de disciplina y en términos de cómo te debes manejar para no perder los ahorros de toda tu vida. I really said the growth and value, uh, they're indistinguishable. They're, they're part of the same equation. Or really growth is part of the value equation. So there, I, our position is that there, there is no such thing as, as growth stocks or value stocks, uh, the, the way Wall Street generally portrays them as being contrasting asset classes. Growth usually is a positive for value, but only when it means that by adding capital now you add more cash availability later on at a rate that's considerably higher than the current rate of, of interest. So we calculate into any business we buy what we expect to have happen in terms of the cash that's going to come out of it or the cash that's going to go into it. So if you tell me that, that you own a business that's, that's going to grow to the sky and isn't that wonderful, I don't know whether it's wonderful or not until I know what, what the economics are of, of that growth, how much you have to put in today and how much you will reap from putting that in today later on. And the classic case again is the airline business. The airline business has been a growth business ever since well, you know, the Orville took off. But the growth has been the worst thing that happened to it. It's been great for the American public. But growth has been a curse in the airline business because more and more capital has been put into the business at inadequate returns. Aquí él comenta y habla acerca de las posibles diferencias que existen entre las acciones tipo growth, que generalmente son acciones tecnológicas, acciones growth son acciones de alto crecimiento. Habla acerca de las posibles diferencias entre las growth y las acciones de valor. Y él dice, no hay ninguna diferencia porque si una acción es de valor, es decir, si una acción es de elevada calidad, 
calidad fundamental tiene las propiedades de calidad que la convertirán en un activo de alto crecimiento. A largo plazo, los mercados suelen favorecer o suelen premiar a los buenos negocios. Y eso es lo que uno se encuentra, buenos negocios con elevados crecimientos. El mercado lo premia, y no me refiero a los mercados financieros, sino que los buenos negocios amplían cuota de mercado, cada vez tienen más clientes, poseen ventajas competitivas, tienen pricing power, pueden subir los precios sin reducir la demanda por sus productos, entre otra gran cantidad de ventajas competitivas. Si tenemos un negocio de gran calidad fundamental, existe una alta posibilidad de que este negocio sea de elevado crecimiento, es decir, que sea growth. Los negocios growth no necesariamente tienen que ser negocios tecnológicos o negocios de reciente creación, porque incluso un negocio de reciente creación que no produce nada, que no genera efectivo, que no genera resultados, que no genera beneficios, puede tener elevado crecimiento en el corto plazo, pero puede ser un fiasco a largo plazo porque carece de las características de calidad. Si es que estás aprendiendo con este video y si quieres profundizar en tu conocimiento, te sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos con los conceptos más importantes del trading y de las inversiones. Aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. En general terms, Unless you find the, the prices of a great company really offensive, if you, if you feel you've identified it. And by definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for three years, you know, it ain't a great company. I mean, it, uh, uh, so you really want to go along with the, uh, the idea of something that if you were going to take a trip for 20 years, you wouldn't feel bad leaving, leaving uh, Uh, the money in with no orders with your broker and no power of attorney or anything and you just go on the trip and you know you come back and it's going to be a, a terribly strong company. I think it's better just to own them. I mean, you know, we could attempt to buy and sell some of the things that, that we own that we think are fine businesses, but they're too hard to find. We found C's Candy in 1972 where we find here and there we get the opportunity to do something, but they're too hard to find. So to, to sit there and hope that you buy them in the, in the throes of some panic Uh, you know, that you'd sort of take the attitude of a, uh, a mortician, you know, waiting for a flu epidemic or something. I mean, it, it, I'm not sure that, that uh, I'm not sure that will be a great technique que dice aquí es que no deberíamos gastar nuestro tiempo esperando una gran corrección para invertir si identificamos una buena oportunidad si encontramos un buen negocio que además ahora mismo está cotizando a unos precios que son correctos o que nos ofrecen margen de seguridad entonces deberíamos invertir no deberíamos esperar hasta el próximo crash porque tendríamos un elevado costo de oportunidad sí que es cierto que cada tantos años ocurren crisis pero cualquiera que haya estado durante los últimos 10, 11 o 12 años esperando una gran crisis se ha quedado viendo un chispero o se ha quedado esperando porque los últimos 10, 11 o 12 años especialmente los mercados americanos no han hecho sino subir y allí existe un elevado costo de oportunidad si encuentras un gran negocio que cotiza con descuento o con margen de seguridad debes saber cómo tomar la decisión Espero que este video les haya gustado tanto como a nosotros realizarlo. Definitivamente cada uno de estos consejos es como una pepita de oro. Y estoy completamente seguro que si lo interiorizamos, que si lo aprendemos y que si tienen todo el sentido para nosotros y lo aplicamos, estoy completamente seguro que cualquier proceso de trading o de inversión que tenga como objetivo principal la construcción de capital o encontrar rentabilidades superiores para nuestro dinero, estoy completamente seguro que con estos consejos cualquier proceso de inversión se facilitará. Pero es que además estaremos evitando cometer los peores errores. Si este video te gustó, déjanos un gran pulgar arriba, hagamos que el algoritmo de YouTube nos muestre a cada vez más personas para crecer esta comunidad. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Déjanos en los comentarios cuál de estos errores te parece el más importante y cuál error desde tu punto de vista hemos omitido. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Yeah.